Livre de Josué, chapitre 8 Et l'Éternel dit à Josué « Ne crains point et ne t'effraye point. Prends avec toi tout le peuple de guerre et lève-toi, monte à Haï. Vois, j'ai livré en ta main le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son pays. Et tu feras à Haï et à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Seulement, vous pillerez pour vous le butin et les bêtes. Dresse une embuscade contre la ville derrière elle. Et Josué se leva avec tout le peuple de guerre pour monter vers Haï. Et Josué choisit trente mille vaillants hommes et les envoya de nuit. Et il leur commanda, disant, « Voyez, vous serez en embuscade contre la ville, derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, mais soyez tous prêts. Et moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et il arrivera que, lorsqu'ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Et ils sortiront après nous, jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront « Ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. » Et vous, vous vous lèverez de l'embuscade, et vous prendrez possession de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera en vos mains. Et lorsque vous aurez pris la ville, vous incendierez la ville. Vous ferez selon la parole de l'Éternel. Voyez, je vous l'ai commandé. Et Josué les envoya, et ils allèrent se mettre en embuscade, et se tinrent entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï, et Josué passa cette nuit au milieu du peuple. Et Josué se leva de bonne heure le matin et inspecta le peuple. Et il monta, lui et les anciens d'Israël, devant le peuple vers Haï. Et tout le peuple de guerre qui était avec lui monta et s'approcha. Et ils vinrent devant la ville et campèrent au nord d'Haï. Et la vallée était entre lui et Haï. Or, il avait pris environ cinq mille hommes et les avait placés en embuscade entre Bethel et Haï à l'occident de la ville. Et après qu'on eut placé le peuple, tout le camp qui était au nord de la ville et son embuscade à l'occident de la ville, alors Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Et il arriva que, lorsque le roi d'Aïe vit cela, les hommes de la ville se hâtèrent et se levèrent de bonne heure et sortirent, lui et tout son peuple, à la rencontre d'Israël pour livrer bataille au lieu assigné devant la plaine. Or, il ne savait pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Et Josué et tout Israël se laissèrent battre devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Et tout le peuple qui était dans la ville fut assemblé à grands cris pour les poursuivre, et ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. Et il ne resta pas un homme dans Haï et dans Bethel qui ne sortit après Israël. Et ils laissèrent la ville ouverte et poursuivir Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot qui est dans ta main, car je la livrerai entre tes mains. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qui était dans sa main. Et l'embuscade se leva en hâte de son lieu, et ils coururent comme il étendait sa main, et ils entrèrent dans la ville et la prirent, et se hâtèrent de mettre le feu à la ville. Et les hommes d'Haï se retournèrent et virent et voici, la fumée de la ville montait vers les cieux, et il n'y eut en eux aucune force pour fuir ni d'un côté ni de l'autre. Et le peuple qui fuyait vers le désert se tourna contre ceux qui le poursuivaient. Et Josué et tout Israël, voyant que l'embuscade avait pris la ville et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et frappèrent les hommes d'Aï. Et les autres sortirent de la ville à leur rencontre. Alors ils se trouvèrent au milieu d'Israël, les uns de ça, et les autres de là, et les Israélites les frappèrent jusqu'à ne leur laisser ni reste ni réchapper. Et ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Et il arriva que, lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés sous le tranchant de l'épée jusqu'à être consumés, alors tout Israël revint vers Aï 
et ils la frappèrent par le tranchant de l'épée. Et tous ceux qui tombèrent ce jour-là, hommes ou femmes, furent douze mille, tous les gens d'Aï. Et Josué ne retira point sa main qu'il avait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'on eût entièrement détruit tous les habitants d'Aï. Seulement Israël pilla pour lui les bêtes et le butin de cette ville-là, selon la parole que l'Éternel avait commandée à Josué. Et Josué brûla Aï et en fit pour toujours un monceau de ruines jusqu'à ce jour. Et il pendit le roi d'Aï à un arbre jusqu'au temps du soir. Et, comme le soleil se couchait, Josué commanda et on descendit de l'arbre son cadavre et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui est demeuré jusqu'à ce jour. Alors Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne d'Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux fils d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un hôtel de pierre entière sur lesquels le fer n'avait pas été levé. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel et sacrifièrent des sacrifices de prospérité. Et il écrivit là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse, qu'il avait écrite devant les fils d'Israël. Et tout Israël, et ses anciens, et ses magistrats, et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, aussi bien l'étranger que l'israélite de naissance, une moitié vis-à-vis -vis de la montagne de Garizim, et l'autre moitié vis-à-vis -vis de la montagne d'Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait commandé de bénir le peuple d'Israël au commencement. Et après cela, il lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas une parole de tout ce que Moïse avait commandé, que Josué ne lut devant toute la congrégation d'Israël, et les femmes, et les enfants, et l'étranger marchant au milieu d'eux. Livre de Josué, chapitre 9 Et il arriva que, lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans le pays plat, et sur tout le rivage de la grande mer, jusque vers le Liban, le Hétien et l'Amoréen, le Cananéen, le Phérésien, le Hévien et le Jébusien, eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. Et les habitants de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Et ils usèrent de ruses, eux aussi. Et ils se mirent en route, préparés comme pour un voyage, et prirent de vieux sacs sur leurs ânes, et de vieilles outres à vin crevassées et recousues, et de vieilles sandales rapiécées à leurs pieds, et de vieux habits sur eux. Et tout le pain de leurs provisions était sec, et c'était moisi, et ils allèrent vers Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent et aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant traitez alliance avec nous. » Et les hommes d'Israël dirent aux Héviens, « Peut-être que tu habites au milieu de nous, et comment traiterions-nous alliance avec toi ?» Et ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous, et d'où venez-vous et ils lui dirent « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, au nom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée, et tout ce qu'il a fait en Égypte, et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion, roi de Hesbon, et à Og, roi de Bazan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont parlé, disant « Prenez avec vous des provisions pour la route, et allez au-devant d'eux, et dites-leur, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant traitez alliance avec nous. C'est ici notre pain. Nous le prîmes chaud de nos maisons pour notre provision le jour que nous partîmes pour venir vers vous, et maintenant, voici, il est sec et c'est moisi. Et ce sont ici les autres avins que nous avions remplis neuves, et voici, elles se sont crevassées. Et ce sont ici nos habits et nos sandales qui sont vieillis à cause de la grande longueur de la route. » Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et on n'interrogea point la bouche de l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux 
et traita alliance avec eux pour les laisser vivre et les princes de l'assemblée s'obligèrent envers eux par serment. Et il arriva qu'au bout de trois jours, après avoir traité alliance avec eux, ils entendirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Et les fils d'Israël partirent et vinrent à leur ville le troisième jour. Et leur ville était Gabaon et Kephira et Béhérot et kiriat Jearim. Et les fils d'Israël ne les frappèrent point, car les princes de l'assemblée s'étaient obligés envers eux par serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et toute l'assemblée murmura contre les princes. Et tous les princes dirent à toute l'assemblée, « Nous nous sommes obligés envers eux par serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Faisons-leur ceci et laissons-les vivre. » et il n'y aura point de colère sur nous à cause de notre serment. » Et les princes leur dirent « Qu'ils vivent !» Et ils furent coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute l'assemblée, comme les princes avaient dit à leur égard. Et Josué les appela et leur parla, disant « Pourquoi nous avez-vous trompé en disant « Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous ?» Or maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez jamais d'être serviteur, coupeur de bois et puiseur d'eau pour la maison de mon Dieu. » Et ils répondirent à Josué et dirent, « Parce qu'il a été clairement déclaré à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait commandé à Moïse, son serviteur, de vous donner tout le pays et d'exterminer tous les habitants du pays devant vous, et nous avons beaucoup craint pour nos vies à cause de vous, et nous avons fait cela. Et maintenant, nous voici en ta main. » Fais comme il est bon et droit à tes yeux de nous faire. Et il leur fit ainsi, et les sauva de la main des fils d'Israël, et ils ne les tuèrent pas. Et en ce jour-là, Josué les établit coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, jusqu'à ce jour, dans le lieu qu'ils choisiraient.